তুই ঠিক মতো সিট আর দলিল দিছিলি আমি নিজের হাতে দিছি আমরা যে এখানে অপেক্ষা করতেছি কইছিলি হ আমি কইছি কিন্তু উনি আইবো কি আইবো না হেটা কয় না আচ্ছা ঠিক আছে আর একটু অপেক্ষা করি ঠিক আছে তোরা কথা ক আমি আহি আমার এখানে রাখছস কেন তুই খুব ভালো করে জানস যে আমি তোর লগে আর সংসার করব সংসার না করলে না করবে কিন্তু আমি চাই আপনি সত্যিটা জানেন চরিত্রে দাগ নিয়ে আর সারা জীবন আপনার কাছে খারাপ হয়ে আমি বাঁচতে চাই না কি মনে করছস তোর পাঠানো সম্পত্তির দলিল দেখা আমি সম্পত্তির লোভে তোরে আবার আমার ঘরে উঠাম সম্পত্তির দলিল আমার কাছে থাকলে আমার সৎ মা আর আমার খালাতো ভাই আমার থেকে জোর করে দলিল নিয়ে নিত আমি আমার সৎ মা রে কইছি আমার সব সম্পত্তি আপনার নামে লিখে দিছি মানে আমার সৎ মা আর আমার খালাতো ভাই আমার সম্পত্তির জন্য আমার সংসার ভাঙছে আর কত নাটক করবে আমার লগে আমি জানতাম আপনি বিশ্বাস করবেন না তাই প্রমাণ সাথে করেই নিয়ে এসেছি এনেন হুনে আমার সংসার ভাঙার জন্য এত বড় চক্রান্ত আমি এখনই থানায় যাই যাচ্ছি আমি এখনই পুলিশ নিয়ে আইয়া আজিজ আমি এখনই ধরাই নিতে আসি এখন না ওই আজিজ আর আমার সত্মা মিলে আমার চরিত্রে যে আমি ডাক লাগা সুপার সামনে আমার অসম্মান করছে ওই মহিলাও আমি সবার সামনে অপমান করব বেজুতি করব ঠিক আছে তুমি যেটা চাইতেছ ওইটাই হবে তুমি শুধু আমার পাশে থাক আমি না বুঝি যে মানুষের কথা শুনি না তোমার এই বিপদে ভালাই দিছি তুমি আমার माफ করে দাও আমি এখন থেকে তোমার লগে আছি চাচা স্বর্ণার কোনো দোষ নাই স্বর্ণা সম্পূর্ণ নির্দোষ আমি আমার স্ত্রী সন্তানকে সম্মানের সাথে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই তুমি ভাই আপনি কি করেন আমার বলার মুখও নাই ভাষাও নাই আমরা না যাই না না বুঝা না যা চাই কইরা বৌমার উপরে এইরকম একটা অপবাথের বোঝা চাপায় দিছি আবার বাড়ি থেকে অপমান কইরা তারায়াও দিছি বৌমা বৌমা তুমি আমাকে করে ক্ষমা কইরা দিও আব্বা আপনি এসব কি কইতাছেন শুধু আপনি না বিয়াই সাহেব আমিও আমার মাইয়ারে যাই ইচ্ছা তা বলে অপমান করছি আমিও বাবা হিসাবে লছিত আপনারা এসব কই আমার আর পাপের ভাগীদারি বানায়েন না একটা কথা কি জানেন আব্বা সংসার টিকে বিশ্বাসের উপর সংসারে যত বিপদই হোক না কেন জীবন সঙ্গীর উপর বিশ্বাস রাখতে হয় আমি আর কোনোদিন তোমার অবিশ্বাস করব না যাই বলেন তুমি ভাই আর ইসুব ভাই আমাদের স্বর্ণবৌমা ঠান্ডা মাথা আর সংসারটাও ঠিক হলো আর পাপীদেরকেও শাস্তি দিল লেগেই তো সবাই কয় নদীর পানি খোলা ভালো জাতের মেয়ে ভালো ভালো আসলে মোবাইল রিচার্জে এক হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক আর অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল করুন স্টার ওয়ান সিক্স সেভেন আমার পোলার কি কি 
घर आपद विपद आना स्वर्णा मानुष हईल मकलुका मानुष कपयसार अवश्य <laughs> खाली दोकान माल गुलाइर मानसा सरकार विधि मोताब थाना शिक्षा अफिसर पद नियम विज्ञप्ति आग्रह प्रार्थी पत्र समस्या <laughs>
ব্যাপারী বাড়ির বৌরা কোনোদিন বাড়ির চৌকাটের বাইরে যায় না আর হেনে আমার পুর আর বুকিনা চাকরি করব মানুষে হুনলে কি করব আব্বা মানুষের কথা আমি ভাবি না আপনারা হইলেন আমার সব কিছু আপনারা কি ভাবতাছেন হে রইল আসল কথা আমি বৌমার লগে এক আরে আমরা না খেয়া থাকলে মাংস কি আমগো এক বেলা খাওন দিব তারপরে সমাজ বইলে একটা কথা আছে না মানুষ কখন কি কয় ঠিক আছে আব্বা সমাজে শুধু পুরুষরা থাকে না সমাজে নারীরাও থাকে আব্বা আপনি একবার ভাইবা দেন এই যে আমাগো গ্রামের স্কুল ওই জায়গাও কিন্তু সাইজন মহিলা টিচার আর এই যে কলেজ কলেজেও কিন্তু দুইজন মহিলা প্রফেসর এই যে আপনি যে আম্মারে লইয়া গঞ্জা ডাক্তার দেখান তিনিও কিন্তু একজন মহিলা ডাক্তার এখন সব অফিস আদালতেই নারী অফিসার আছে বাবা রুহুল জি আব্বা তোর কথা আমি বুঝছি আমি কিন্তু ওমার চাকরির বিপক্ষে না তাই ওমারে যদি চাকরি করতে দেই মানুষজন যখন নানান কথা কইব তখন কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগবে না শুনো রুহুলের বাপ জাগো বৌজিরা চাকরি করতে পারে না হেরাই এই সব কথা কইব আমার বৌমা হলো মেধাবী শিক্ষিত সে যদি চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়ায় আমগো অসুবিধা কিসে তোমরা সবাই যেটা কইবা তাই হই কিন্তু বাবা রুহুল পরে আবার যদি কোনো ঝামেলা হয় তখন কিন্তু আমার দোষ দিতে পারবা না আব্বা আপনি দোয়া করুন আমি যেন আপনাকে মান সম্মান ধরে রাখতে পারি যাও মা তুমি মনোযোগ দিয়া পড়ো কইরা তারপর চাকরির পরীক্ষা দিবা যাও ঘরে যাও जीवन देखी তোরা তো বিপদের পর তোর খুশি হওয়ার কি আছে শুন দোস্ত আল্লাহ যখন একটা রাস্তা বন্ধ করে দেয় তখন হাজারটা রাস্তা আবার আল্লাহ খুলে দেয় বিপদ আসে এক দিক দিয়ে আর সৌভাগ্য চতুর দিক দিয়ে তুই তোর সৌভাগ্যের আশায় থাক কোন দোস্ত আল্লাহ আমার জীবনে এমন একজন রে জীবন সঙ্গী হিসেবে পাঠাইছে হ্যাঁ যতদিন আমার লগে আছে ততদিন আমার নিরাশ হওয়ার কিছু নেই আমি তো আরো ভাবছিলাম যে তুই তোর কালা বুয়ের চেহারা দেখে আরো বেশি নিরাশ হয়ে গেছিস প্রথম প্রথম আমি ওইটাই ভাবতাম তোর মত এখন যত দিন যাইতাছে তত আমি বসতে আছি হে তো আমার কালা বউ নারে হে তো একটা রত্ন বেড়ে তুই কি হাসা হাসা কইতাছস নাকি আম করে শোনানো লাগে কইতাছস কথাটা আমি আমার মন থেকেই কইছি কিন্তু এটা বুঝার তো তোর সামর্থ্য নাই আচ্ছা থাক আমি বাড়ি থেকে গেলাম সরি স্যার আমি মিস না মিসেস আপনি বিবাহিতা জি স্যার শুধু বিবাহিতা না আমার একটা সন্তানও আছে 4 মাস বয়স সংসার এবং চাকরি একসাথে সামলাতে পারবেন তো শিক্ষা অফিসার পদ অনেক দায়িত্বশীল পদ সংসার বাচ্চা কাচ্চা সামাল দিয়ে চাকরি করতে পারবেন তো নাকি দুই মাস পরে চাকরিতে রিজাইন দিয়ে দেবেন রিজাইন দেওয়ার ইচ্ছে নিয়ে জীবনের এতটা পথ কষ্ট করে আসেনি স্যার অনেক বাধা পেরিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করেছি জীবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে নিজের সন্তানকে জন্ম দিয়েছি এত বিপদের মধ্যেও যখন হাল ছাড়েনি চাকরিতেও হাল ছাড়বো আপনার আত্মবিশ্বাস আমার খুব ভালো লেগেছে এবার আপনাকে কিছু প্রশ্ন করি জি স্যার শিক্ষক অফিসার হিসেবে নিয়োগ পেলে প্রথমে কোন পদকে পড়বে প্রথমেই সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষা ও উপবৃত্তি ব্যবস্থা করব এছাড়া নারী শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে ক্যাম্পেইন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্যাম্পেইন আচ্ছা দেশে নারী শিক্ষার হার কম হওয়ার পিছনে কি কারণ আছে আপনি মনে করেন ইচ্ছা এবং সুযোগের অভাব 
অনেকে ইচ্ছা থাকলে সুযোগ থাকে না অনেকে সুযোগ থাকলে ইচ্ছা থাকে না আমার লক্ষ্য থাকবে প্রত্যেকটি বাড়ির মানুষকে তার সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর জন্য উৎসাহিত করা আপনার স্বামী কিংবা শ্বশুরবাড়ির লোকজন আপনার চাকরিতে যদি কোনো বাধা দেয় স্যার নিজের পরিবারকে যদি সচেতন করতে না পারি অন্যের পরিবারকে সচেতন করব কিভাবে আমার পরিবার আমাকে সাপোর্ট দিয়েছে আশা করি ভবিষ্যতেও দিবে আপনার সাথে কথা বলার ভালো লাগছে এই তরফ থেকে জাতীয় পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে আপনার সাথে মায়ের মতো হয়েছো না আদর না পেলে ঘুম আসে না কি তোমার মুখে কি কোন কথা আটকে না খারাপ কি বললাম হ্যাঁ একদম যেমন মা তেমনি তার পোলা মোটেও না আমার পোলা হয়েছে বাপের মতো সম্মান রক্ষা করছি তুমি যেমনই হোক তুমি আমার স্বামী আমি অনেক ভাগ্যবান যে তোমার মতো স্বামী পাইছি তুমি আর তোমার ফ্যামিলি যদি আমার সাপোর্ট না করতাম এই চাকরি করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না চলো আব্বা মারে যাই খুশি করতাম উপার্জন করিয়া যদি সংসারে দেয় এটাও তো সংসারের সেবার মতোই না না ভাই আমি আপনার কথা একমত হইতে পারলাম না শিক্ষিত নারী খুঁজো আর প্রয়োজন শেষ তখন কো মহিলা কোকির লেগা বাড়িতন বাইরে তুই না হয়েছে কি ভাই এইসব চিন্তাধারা বদলাও যুগ বদলায় গেছে এখনকার দিনে মেয়ে আর ছেলে সমান অধিকার ওই নারী পুরুষের ভেদাভেদ না কইরা যোগ্যতা দিয়া বিচার করবা কার যোগ্যতা বেশি তার সম্মান করবা বেশি এর খাও মিষ্টি খাও বড় করে আগর বুঝলা কি দিনকাল আইলো তুমি যাই বলে ছেলের বড় টাকা সংসার চালাইব নগদে আসলে মোবাইল রিচার্জে 1000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক আর অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল করুন সংসারের যে অবস্থা কি যে ওই তো বাড়িতে আহনের পথে অন্যান্য মুন্সির লগে দেয় আমার 
ওনারা কিন্তু এমনি এমনি আইব না সালে হা মানে মানে হইলো আমাক মন নন ভাইয়ের পোলা বিল লাল আছে না বিল লালের লিগা আমাক রত্নার ওনারা পছন্দ করছে তাই নাকি আলহামদুলিল্লাহ আব্বা বিলাল ভাই তো ছেলে হিসেবে অনেক ভালো তাছাড়া ভালো চাকরিও করে এই লিগাই আর কথা বাড়াই এখন ওনারা আসু আমাক রত্নারে সামনে সামনে দেখো এরপর একটা দিন তারিখ দেইখা রত্নারে ওনা গাতে পিলা দেবো আল্লাহ দিলে দেখে धूमधाम मानुष ले मानुष मानस অন্তত তো একটা বছর কষ্ট করে অনার্স পাসটা তো করবা হ্যাঁ ভাবি আমি অনার্স পাস করব আর প্রথম মিষ্টি আমি তোমারই খাব আমার মিষ্টি লাগবে না তুমি পাস করলেই আমি খুশি সোস এরে বন্ধু पियन তুই আমার বন্ধু তোরে আমি খোসা দিমু তোরে আমি একটা উপদেশ দেই কি উপদেশ তুই এই যে থালা বাসন মাজার কাজ কাম শিখানে পারলে কাপড় কাচা ঘর ঝাড়ু দেয়া এগুলা কাম শিখলে ভালো হইব তোর কামই দিব এগুলা শিখে আমি কি করব আরে কি করবি মানে তোর বউ হলো মস্ত বড় অফিসার তোর বউ কি এগুলা কাম করব পুরোই করতে হবে এগুলা কাম কিছু কবি আচ্ছা লেতে সস आयोजन अच्छा खुजने
আজকে তো তোমরা তো দেরি হলো যে আজকে উপজেলা অফিসে মিটিং আছিল বিকাল থেকে বাবুর গায়ে অনেক জ্বর কি কো দেখি একটু আগে ওষুধ খাইয়া ঘুম পাড়াইছি কাল থেকে আগে আগে আহনের চেষ্টা করব এই একই কথা তো প্রত্যেকদিন এই কল নতুন চাকরি অনেক চেষ্টা করলেও সময় মতো আইতে পারি না চাকরি মনে আর কেউ করে না তুমি কি আমারে সন্দেহ করতাছ থাক বাদ দাও তোমারে বইলা লাভ আচ্ছা সত্যি করে কত তুমি কি আমার চাকরি করতে খুশি না তুমি চাকরি করবা না কি করবা এটা তোমার ব্যাপার কিন্তু তোমার যে একটা সংসার আছে একটা বাচ্চা আছে ওটা তো ভুলে গেলে চলবে না আজকে তোর ভাবি লেখাইতে দে বৌমা সারা দিন কত রকমের খাড়া খাট নিয়ে কাজ করে দেও তো মাথাটা বৌমার পাতে উঠায় দাও এবার আরাম করে খাও হাসো কেন মা কিছুদিন আগে পোড়া ভাত আর ডাল দিয়ে ভাত খাইছি আর আজকে আপনারা কত আদর করে আমারে খাওয়াইতেছেন দোকান আগুনে ফিরা গেছে ব্যবসা বাণিজ্য নাই তার উপরে লাখ টাকার দেনা লোন <laughs> দিনে তুমি বিপদ কখন কেমনে হয় কখন দেয় নাই মেরামত করে নতুন করে মাল উঠাবো সংসারে হাল ধরো সত্যি আমি অনেক ভাগ্যবান 
তোমার মতন একজন মানুষে জীবন সঙ্গী হিসাবে পাই আমি তো আমার দায়িত্ব পালন করতেছি আচ্ছা তুমি এখন যাওয়ারটা দিতে বাড়িতে তাড়াতাড়ি চলে যাও আচ্ছা ভেরি গুড মা মানুষে তো নাম দেয় বাপের দোয়া মায়ের দোয়া তুই তো পাইছ তোর বউ এর দোয়া তুই কর্মকর্তা <laughs> ওনার মতন অফিসারের পাশে স্বামী হিসাবে আর একজন অফিসারই মানা নগদে আসলে মোবাইল রিচার্জে এক হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক আর অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল করুন স্টার ওয়ান সিক্স সেভেন হ্যাশ আমি কোন জায়গায় পারি না লোকজন আমার নিয়ে হাসাহাসি করে ইয়ার কি করে আরে কি হয়েছে সোজা কথা ক আমারে দেখলেই মানুষ কয় আমি নাকি বউয়ের ইনকামে চলি বউয়ের টাকায় আমার সংসার চলে আমি নাকি বউয়ের গোলাম দেহার বিষয় না আমার কাছে তুমি আমার স্বামী এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পরিচয় কিন্তু আমি তো মানুষের খোঁড়া শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গেছি বাবা রুহুল মানুষ যা ভাবে তাই বলে এই যে বউরে শাসন করলে কয় মানুষ আবার যদি স্বাধীনতা দেয় তাই কয় কাপুরুষ বউরে যদি চাকরি করে তাই কয় লোভী আর চাকরি করতে না দিলে কয় অত্যাচারী আরো কত রকম কথা আছে বউয়ের কথা শুনলে কয় ভীতু আবার বউরে শাসন করলে কয় নিষ্ঠুর মানুষের অভিযোগের কি শেষ আছে রে বাবা সারা দুনিয়ার মানুষটা তুই খুশি করতে পারবি না বাজার আমগো বউ আমগো সংসারের লেগা কত খাটাখাটি করে চাকরি করে হুদাই মানুষের কথা শুনে আর সংসারে অশান্তি করিস না বাজার ভগবান নিজে পরিশ্রম করে সংসারের হাল ধরছে কই গ্রামের কি ভাইসা তো আমগো সাহায্য করেন আমগো বিপদের দিনে এই সময় একমাত্র ভৌমাই আমগো পাশে দাঁড়ায় আমগো সাহায্য করতে আছে এমন সাদা লক্ষ্মী তুই পায়ে ঠেলবি না ওরা সব সময় যত্নে রাখবি 
সংসার স্বামী স্ত্রীর গুণে চলে না সংসার চলে দুইজনেরই ভালোবাসার সম্মানের কারণে আমি আসলে মানুষের কথা শুনতে শুনতে একদম দেশে হারা হয়ে গেছিলাম তাই মুহে যা আইসে তাই বইলা ফেলাইছে দোষ তোমার না দোষ সমাজের সেই সব মানুষের যারা অন্যের সংসার অশান্তি লাগে তুমি ঠিকই কইছো মানুষের কথা হইন না নিজের সংসারে অশান্তি করা একদমই ঠিক না আর দর্শক আপনাদেরকে বলছি সংসার আপনার তাই সিদ্ধান্তটাও আপনার অন্য লোকের কথা শুনে নিজের সংসারে অশান্তি করবেন না মানুষ তো কত কথাই বলে ভালো কথা শুনবেন আর মন্দ কথা এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিবেন কারণ সংসার ভাঙতে ঝড় লাগে না বাইরের মানুষের কুবুদ্ধিই যথেষ্ট